Cal, desde o período da sua instalação, no ano de 2012, tem acompanhado de forma bastante ativa as discussões que tratam é, do exercício profissional, em especial no Congresso Nacional. É, discussões que envolvem a criação de projetos de lei, a concessão de atribuições, a criação de conselhos. Então, diversos projetos de lei ao longo desses anos passaram pelo acompanhamento da assessoria parlamentar do CAL, do plenário do CAL, em todas as esferas, em todas as unidades da federação. Os conselheiros sempre muito envolvidos com a discussão é, que vai se desdobrar no dia a dia da sociedade, se um determinado projeto de lei é, se transforma em lei e ele pode trazer um impacto na vida das pessoas. Então, é muito importante que, que o Conselho e que a, a, a sociedade em geral acompanhe, porque isso é um movimento é, global. Né? Isso acontece em praticamente todos os países do mundo, em que o Estado acompanha é, como se dá a estruturação e o exercício profissional dentro do seu território. Então, isso é algo de fato é, muito importante, relevante, tendo em vista que nós temos hoje um número bastante expressivo de profissionais atuando no território brasileiro. A formação generalista do arquiteto e urbanista ela permite que ele desenvolva um papel de coordenação de equipes. O arquiteto ele precisa reconhecer quando existe a necessidade de um determinado profissional que vai complementar a sua atuação. É assim quando ele desenvolve, por exemplo, um projeto que tem um grau de complexidade, que envolve outros profissionais com outras formações, com outras visões. É assim quando ele coordena uma equipe com um plano diretor, quando envolve de um município, quando envolve a necessidade da formação, do conhecimento de profissionais de outras áreas. Então, isso está presente na formação. Na essência, o arquiteto urbanista, ele é o, o mestre da obra. Ele coordena o, a, a, aquele grande grupo, aquela grande equipe que vai desenvolver, que vai realizar o, o trabalho, que vai virar um produto, seja um edifício, seja um espaço público, seja um plano urbanístico.